Casse-noisette qui est donné à l'Opéra Bastille est l'un des ballets les plus joués et les plus populaires au monde. Sur un livret d'Hoffmann adapté par Alexandre Dumas, ce conte est une véritable fable sur le passage de l'enfance à l'adolescence. En 1985, Rudolf Nourieff remonte le ballet à l'Opéra National de Paris dans des décors et costumes qui soulignent l'étrangeté du conte. Casse-noisette, c'est vraiment un ballet mythique. Je pense que quand on pense à la danse classique, on pense à Casse-noisette. La musique de Tchaikovsky, elle est absolument incroyable. Casse-noisette, c'est un vrai ballet de Noël par excellence. C'est l'hiver, il y a les flocons, il y a les cadeaux, les enfants. C'est un ballet surtout pour toute la famille et je pense que toutes les petites filles qui font de la danse ont envie de venir voir Casse-Noisette. Costumes et perruques de la fin du 19e, bestiaires fantastiques, flocons de neige, fleurs et paysages enchantés forment le décor d'une chorégraphie éblouissante. La musique enjouée de Tchaikovsky, les décors féeriques et les sublimes chorégraphies font de ce spectacle un incontournable des fêtes de Noël. La version originale est de Marius Petitpas et c'est un ballet traditionnel qui a été fait pour des enfants et quelque part par des enfants. Il y a dans presque toutes les versions depuis la présence des enfants des écoles de danse, des enfants danseurs et c'est l'histoire de Clara qui donc un soir de Noël avec Drosselmeyer, son parrain, lui offre un casse-noisette et c'est le ballet le plus familial en fait de tout le répertoire classique. C'est beaucoup d'émotions pour moi d'interpréter ce rôle parce que la dernière fois que le ballet a été donné en 2014, j'interprétais les enfants et Dorothée faisait déjà Clara et j'ai un souvenir intact d'elle dans ce rôle-là. Et aujourd'hui, de pouvoir faire ce ballet avec elle, c'est assez fou. J'aime beaucoup travailler avec Guillaume parce qu'on a un peu la même vision du travail, donc ça c'est quand même très important. On est aussi exigeants tous les deux. Euh, on aime aller au bout des choses et, et être vraiment sûr à 100% de ce qu'on va faire. Et après, j'aime beaucoup aussi l'énergie qu'il dégage en scène et l'assurance qu'il a. C'est-à-dire que je n'ai pas peur. On commence à très bien se, se connaître et, et on a la même façon de travailler. On est tous les deux très rigoureux, très perfectionnistes tous les deux. Donc le travail, il se fait de façon très fluide et c'est très agréable, c'est très agréable. Ce casse-noisette, comme toutes les chorégraphies de Nourayev, sont des ballets extrêmement exigeants au niveau technique. Il y a énormément de variations, notamment pour les hommes. Quand on danse le rôle du prince, qui est en même temps Drosselmeyer, il y a un double défi. Il y a d'abord le défi technique de faire toutes ces variations. Et puis il y a aussi le fait qu'on change de costume très souvent parce qu'on passe de l'un à l'autre. L'un, c'est un vieux monsieur avec des chaussures qui fait de la magie et joue avec les enfants. Et l'autre, c'est le prince qui, en dehors de, de faire ses pas deux, a des variations extrêmement difficiles à faire. C'est un personnage qui est âgé, qui boite, qui a une posture qui est radicalement opposée à celle du prince. Et j'aussi entre les deux très rapidement. Et déjà, ça, c'est une, une difficulté. Et c'est vrai que les ballets de Rudolf Nureyev sont connus pour être très compliqués. On se rend vraiment qu'il s'est emballé sur la musique et qu'il a mis énormément de pas. Chaque note, le moindre violoncelle alto de la, de la fosse, il y a un pas dessus. très intéressant comme rôle, puisqu'en général, dans les ballets classiques, les rôles de Prince Charmant dans La Belle Voix Dormant ou dans Le Lac des Signes, euh, en fait, c'est surtout la partie technique qui est développée, alors que là, il y a vraiment à jouer un rôle. 
en tant qu'interprète, en tant que danseur étoile, euh, on se doit aussi d'être un petit peu acteur. Et, et être acteur, ça veut aussi dire euh, apporter un peu de soi à un rôle. Donc euh, oui, un peu de moi. <rire> Je pense que quand on aborde un rôle, on donne toujours de notre personne parce qu'on essaye de s'approprier le rôle. Et après, ce qu'on redonne, c'est forcément de notre personnalité, de notre vécu, de nos expériences de vie ou tout simplement de notre travail aussi dans la danse, à quel moment on est de notre carrière, etc. Mais je pense que la danse, pour ça, est bien faite. C'est-à-dire qu'il y a un vrai équilibre qui se crée entre l'expérience, l'âge, la maturité. Donc on arrive toujours à faire quelque chose, même si ce sont des rôles de jeunes, quand même. <rire> Le conte original est beaucoup plus sombre que ce qu'on en a fait comme ballet. On l'a adouci. Et donc, Nourayev est revenu un peu en arrière et a donné un peu cette deuxième lecture où, en fait, c'est l'éveil euh, de l'amour de Clara, euh, cette attirance par euh, Drosselmeyer, son oncle, qui devient son prince charmant. Et en fait, c'est vrai que c'est une version un peu plus particulière, un peu plus sombre. Et en fait, ce qui fonctionne bien et ce qui est très bien, c'est qu'en fait, les enfants qui viennent voir le spectacle, ils voient ça avec des yeux d'enfant. Et les adultes qui viennent voir le spectacle voient cette deuxième lecture, dont c'est autant plus un spectacle pour toute la famille. La scène qui me touche le plus, et honnêtement, il y en a beaucoup. Je trouve que tout l'acte 1 avec les enfants et cette relation que Drosselmeyer a avec les enfants, c'est un moment que je trouve très, très touchant et assez précieux. En tout cas, moi, je prends beaucoup de plaisir à le faire. Et sinon, tous les pas de deux avec Dorothée, avec la musique qui est incroyable, j'aime beaucoup aussi. La plus grosse difficulté, je dirais, c'est le grand pas de deux de la fin qui arrive à un moment où on est fatigué parce qu'on a déjà fait tout le ballet avant et qui est très exigeant techniquement. Et puis en fait, le pas de deux est très long et la variation du garçon est très courte. Donc nous, on n'a pas beaucoup de temps pour souffler, mais notre variation est très longue. <rire> et après, on enchaîne pratiquement avec la coda. Donc c'est pour la fille, je trouve que c'est assez difficile parce qu'au niveau du souffle, il faut vraiment le travailler parce que c'est pas évident. Puis ce sont des, des gros morceaux, c'est-à-dire que techniquement, il y a beaucoup de choses. Et puis euh, on se retrouve en tutu. C'est quand même pas pareil. Jusqu'à présent, on a été en jupe. On, enfin, on se sent un peu plus protégé. Quand on est avec des robes ou des choses comme ça, en tutu, on a vraiment l'impression qu'on voit toutes les jambes, tout le travail, donc on se sent un peu plus mis à nu. Mais bon, la musique est magnifique, donc ça aide. <rire> Thank you. 